wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu an-nadhira wal manzura ilaih ya allah la'anallahu an-nadhira allah melaknat laki-laki yang memandang dengan syahwat la'anallahu an-nadhira allah melaknat siapapun yang memandang dengan syahwat dengan hawa nafsu wal manzura ilaih dan yang dipandang kepadanya tuh bukan cuman yang memandang yang dipandang pun sa, sama maksudnya perempuannya kalau ketika ia tidak bisa menutupi auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya maka dosa pun sama untuk dirinya karena gara-gara dia kita jadi dosa mata kamu sih makanya nggak pakai celana yeah. coba kalau kamu pakai rok deh gimana sih <laughs> ya saya nggak pakai tanah pakai rok <laughs> ya, jadi sama gara-gara dia kita berma siat gitu tadinya mah nggak ada maksud dan tujuan tapi ada kesempatan bagaimana dong akhirnya waspadalah kalau begitu ya ya kejahatan kan tidak terjadi hanya karena ada niat pelakunya <laughs> Nah, karena ada kesempatan makanya kaum hawa jangan nantang-nantangin ya tubuh kalian itu dicipta dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan adonan keindahan jadi dari sudut pandang mana aja kelihatannya indah itu ya beda sama tubuhnya Bang Patul dari angle mana aja ya begitu <laughs> Ada ya, sama perempuan, ya makanya jaga baik-baik ya, jangan diumbar, ya. Lanjut, la ya juzuli imroatin mu'minatin tidak boleh bagi wanita yang beriman billahi kepada Allah antuzhiro untuk dia menampakkan ala kuli ajenabiin kepada setiap laki-laki asing. Tidak boleh bagi seorang wanita yang ngaku beriman kepada Allah, ngaku dia beriman kepada Allah untuk menampakkan dirinya. Menampakkan di sini, menampakkan yang tidak boleh dilihat pada dirinya terhadap laki-laki asing. Yang nggak boleh keliha, kelihatan. Kalau yang boleh mah nggak apa-apa. Wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan berarti kaki boleh enggak kaki boleh enggak pakai kaos kaki enggak sekarang hmm. <laughs> berarti kaki au aurat berarti selama kakinya kelihatan selama itu sudah bermaksiat para perempuan ya Iya, disadari nggak disadari memamerkan auratnya berarti mak maksiat bukan cuma laki-laki yang ngelihat, tapi yang memamerkan auratnya pun berdo berdosa. Ingat yang namanya wajah itu batas tumbuhnya ram rambut berarti dari ujung sini sampai ujung dagu yang di bawah dagu mah bukan muka berarti au aurat mana yang di bawah dagu nih. Ini kaum wanita nih dengerin para wanita kalau pakai hijab terkadang tuh yang di bagian bawah dagunya kelihatan betul? Nah itu aurat kamu juga ibed makanya ya sudah kalau emang ribet nggak apa-apa kita maklumi emang rib ribet tapi dibalik nanya nih mau ribet di dunia mau ribet di akhirat? mau ribet di dunia, mau ribet di akhirat <laughs> nah, gitu aja balikinnya ya, kalau emang pengennya ribetnya di akhirat berarti silakan di dunia nggak usah ribet tapi nanti ribetnya di akhirat Mm-mm. tuh dibilangin pakai jebab yang benar ya mulai besok kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya bagian bagian muk yang bagian tubuh yang di bawah muka itu yang menyambung ke leher itu tutupin paham nggak paham nggak 
Uh, uh, diamalin enggak? <laughs> nah gitu ya. Apalagi ketika so salat pakai mukenanya hati-hati. Kalau wilayah itu kelihatan, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Ada aurat yang terbuka. Tolong berikan kasih tahu kepada istri kalian dan calon-calon istri kalian ya. Tolong dikasih tahu itu. Ya anggap saja bagian dari tarbiyah kobla nikah gitu aja ya. Pendidikan sebelum nikah. Jadi bilangin neng ya, kalau salat pakai mau kena ininya tutup segini ya. Kadang perempuan kan begini tuh pakainya. Ya. Nah, begini kan pakainya. Di sini nih. Nah, ini kelihatan kan? Nah, ini di sini. Oh. Di sini. Tutup harus seperti itu. Kalau sholat maupun telak harus penting. Kenapa? Karena berimbas kepada syarat syah so sholat. Kalau nggak begitu nanti auratnya kelihatan. Jelaskan. Paham kalian? Sampai mana tadi? Ah, tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah untuk menampakkan apa yang tak boleh dilihat pada dirinya kepada laki-laki asing ae yakni laisa bizaujin yaitu yang bukan kepada suaminya oh berarti pada suami mah boleh buka-bukaan panggi yeah. laisa bizaujin bukan kepada suaminya wala muharromin dan bukan kepada mahramnya ya wala apa wala mu, wala mahramin binasabin dan bukan kepada mahram secara nasab siapa abang adik bapak ibu kakek nenek mamang ndek ya sepupu bukan ya kalau sepupu itu bukan mahram sah. sah dinikahi boleh anaknya ndek anaknya mamang anaknya bibi boleh kita nikahin karena bukan mah mahram Ai korobatin yakni mahram secara kerabat auradain atau mahram sepersusu. Ya, ingat-ingat dulu pernah nyusu sama siapa saja ente, Rian, ya dan Hidayat. Jangan sampai ente nyusu sama tetangga jadi sama tetangga lagi, ya. Auradain ya, sepersusuan. Au munakahatin atau mahram munakahah. Berdasarkan hubungan perni pernikahan, perbiasanan, musoharoh siapa contohnya? mertua kakak ipar ada ipar itu mahram munakahah, musoharoh termasuk istri kita istri kita itu mahram munakahah, musoha musoharoh, sebelum kita nikahin dia, mahram kita bukan mahram bukan bukan, setelah kita nikahi jadi mahram kita kan tapi karena ada ikatan pernikahan Karena asalnya bukan mahram, maka suami menyentuh istri, istri menyentuh suami, batal wudunya. Ya, ba? Batal kecuali menyentuh rambutnya tidak batal, ya. Membelai rambutnya tidak batal, ya. Nyorek apa ngorek-ngorek kukunya enggak batal. Nyentil-nyentil giginya kagak batal. Ya. <laughs> gitu ya. <laughs> nah, berarti kalau hubungan pernikahannya putus, berarti kembali ke hukum asal. Jadi apa? Jadi bukan mahram siapa yang bukan mahram? Istri kita, ya. Ya mantan, ipar kita. Jadi bukan mahram lagi. Jadi kalau misalkan cerai sama istri nikah sama bekas kakak iparnya boleh. Atau nikah sama bekas adik iparnya boleh. Kenapa? Karena kembali itu disebut dengan mahram muabad apa? Mahram muakot namanya, yang memiliki batas waktu. Tapi kalau bapak dan ibu mertua itu mahram muabad selama lamanya. Tidak ada istilah mantan mertua, mantan mertua nggak ada, mantan guru nggak ada. Kalau mantan istri ada, ya mantan pacar ada. banyak, oh banyak. <laughs> Siapa yang bilang banyak itu ya? <laughs> nah gitu ya. Kalau mertua nggak ada mantannya, kalau orang tua nggak ada, termasuk guru kagak ada istilah mantan guru, 
nggak ada ya guru mah kagak ada bekasnya ya wala yajuzun nazru minhu ilaiha wala minha ilaih perhatikan tuh wala yajuzun nazru minhu dan tidak boleh memandang dari lelaki ilaiha kepada perempuan tidak boleh memandang dari laki-laki kepada perempuan maksudnya memandang auratnya ya wala minha ilaih dan tidak juga boleh memandang dari perempuan ilaihi kepada laki laki satu sama laki nggak boleh lihat aurat perempuan perempuan pun nggak boleh lihat aurat laki laki bagaimana kalau sesama jenis boleh nggak laki-laki yang melihat aurat laki-laki <tuh> boleh nggak perempuan lihat aurat perempuan nah boleh nggak sesama perempuan loh <tuh> sesama laki-laki boleh nggak lihat-lihatan boleh nggak <laughs> Mazhab apa itu? <laughs> ya, secara adab tidak boleh, udah tidak boleh aja. Ya, tidak boleh walaupun tidak masuk kategori litahrim. Walaupun kita tidak haram memandang aurat laki, laki tapi secara adab tidak boleh. Jadi kalau mandi walaupun sama-sama laki-laki wayahnya minimal aurat kholwat tutup. Mana aurat kholwat? Kubul dan duburnya ketutup. Minimal itu, ya. Kubul dan dubur ketu, ketutup perempuan. Kalau kalian terpaksa ya harus misalkan mandi bareng atau sekamar bareng sama-sama perempuan tapi ya jangan sampai minimal tutuplah dari puser sampai ke dengkul harus ketutup iya walaupun sama-sama perempuan sama-sama perempuan ya iya walaupun sama-sama perempuan kalau terpaksa buka-bukaan maka jangan ampe dari puser ampe ke dengkul kebuka tutup ya paham ya Fakama yajibu ala rojul Lanjut Fakama yajibu ala rojuli Maka sebagaimana wajib bagi laki-laki Ayyaguddo torfahu Untuk menundukkan pandangannya Anin nisai dari para wanita Kadhalika maka seperti itu pula Wajib Yajibu wajib ala marati bagi wanita Antaguddo untuk menundukkan torfaha pandangannya Anir rijali dari para lelaki Jelas ya? Jadi sama-sama hukumnya ya. Jadi perempuan tak boleh memandang laki-laki yang tak boleh dipandang Begitupun laki-laki tak boleh memandang bagian tubuh perempuan yang tak boleh dipandang Sama-sama <tuh> 